solo aquí. Radio Cubilo. Radio Cubilo. La radio en Victoria. Presenta. La Iglesia Casa de Dios presenta su programa Misio Unción Sin Límites Un ministerio que se encarga de dar Así dice el Señor Es mejor dar que recibir para que dice este programa queda con ustedes por Ángel Cerrote y el hermano Pablo Chiquil. ¡Comenzamos! Radio Jubilo te da la hora. Son las... Son las 5 con 3 minutos. Radio Jubilo, la radio en gozo. Hola, bendiciones a todos nuestros radiantes. Eh, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Eh, les saludo a su amigo y hermano José Ángel Arrasate, pastor del Ministerio Internacional Casa de Gloria de la ciudad de Oxford, Mississippi, aquí en los Estados Unidos. Queremos mandarle saludos a todos nuestros radioyentes que nos van a escuchar a través de esta radio en esta preciosa tarde. Eh, Reciban un saludo de eh, Casa de Gloria, Unción Sin Límites. Eh, Estamos avanzando el reino de Dios sin límites y la gloria se la damos a nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa tarde pues queremos compartir contigo un precioso mensaje hablando de lo que realmente es la humildad. La palabra del Señor nos habla en el libro de Efesios capítulo 4 verso 2 y nos dice esto, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos con otros con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué nos habla la palabra del Señor ahí? Eh, que realmente tenemos que amarnos unos a otros, especialmente si somos hijos de Dios, si somos cristianos, somos llamados hijos de Dios. Yo quiero decirte en esta hora, eh, muchos de nosotros muchas veces pasamos momentos difíciles eh, en el cual muchas personas te humillan eh, y pueda que hasta hablan mal de ti, te señalen. Especialmente nuestro servicio de esta tarde, de esta mañana, fue en nuestra iglesia hablando de lo que es juzgar a otros. Pero quiero decirte que la humildad cuenta mucho, la humildad realmente eh, nos acerca al corazón de Dios. Recordemos que la Biblia dice que Dios mira de cerca al humilde y de lejos al altivo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto de que si nosotros en esta preciosa hora eh, estamos oyendo esta palabra es porque el Señor quiere bendecirte grandemente, el Señor quiere eh, que tú seas humilde, el Señor quiere que tú seas bendecido, el Señor quiere que tú seas agradecido. Eh, estamos pasando una experiencia sobrenatural aquí en Casa de Gloria Nuestros, Nuestra congregación está yendo a un nivel sobrenatural Quiero explicarles un poquito, si ustedes escuchan eh, hablar eh, Casa de Gloria, Unción Sin Límite Casa, eh, Casa de Gloria es nuestra iglesia, es en donde nos congregamos Pero creemos que Dios nos da ministerios Y uno de los ministerios que nos ha dado el Señor es de la comida Unción sin límite, misión Unción sin límite está bajo la cobertura de Casa de Gloria Ese es uno de los ministerios que tenemos aquí de repartir alimentos Mucha gente estamos alimentando alrededor de 3.000, 4.000 personas Cada semana es una bendición realmente eh, Y lo hacemos con humildad y con amor Le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo Y pues queremos bendecirles a ustedes que nos están oyendo en esta hora Queremos decirles de que... Eh, el Señor abre puertas cada vez que tú eres humilde, cada vez que tú realmente eh, decides creerle al Señor. Amado pastor, tú que te has estado frustrando en la congregación y que no es un avance, necesitamos hacer algo nuevo en nuestras casas eh, de adoración, en nuestras iglesias, llevar más allá y votar la religiosidad, porque la religiosidad no te lleva a nada. Es tiempo de poner a Jesucristo vivo y no la religión. Es tiempo de declarar sanidad y libertad en el cautivo, en el enfermo. Para de estar mandando al infierno a la gente. Es tiempo de predicar la verdad. Aquellos que, aquellas personas, todas aquellas personas que nos están escuchando dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, dejemos de predicar una religión y prediquemos a Jesucristo. 
Quiero animarle a todos aquellos que nos están escuchando, seamos humildes, eh, seamos unidos en trabajar en el reino de Dios, porque el reino de Dios no está desunido, está unido. Y quiero decirte algo, vamos a empezar a ver milagros creativos, milagros sobrenaturales reales, en el cual el paralítico se va a levantar, el ciego va a ver, el mudo va a hablar, eh, los muertos van a resucitar, en el nombre de Jesús, toda enfermedad va a ser calcinada, Amén, va a ser podrida, en el nombre de Jesús, por el poder y la unción del Espíritu Santo. Así que como les comentaba, estamos, hemos entrado en una temporada gloriosa, la verdad que estamos experimentando tiempos gloriosos, yo realmente bendigo la vida de todos aquellos valientes que se levantan, todas aquellas personas que se levantan realmente a buscar el rostro de Dios para bendecir a muchos, como les decía... Eh, Casa de Gloria, creemos en muchos ministerios, creemos en el apóstol, en el profeta, en el evangelista, en el maestro y en el pastor, pero tenemos ministros, tenemos ministerios, que realmente ustedes como pueden ver, eh, un, eh, Misión Unción Sin Límite es uno de nuestros ministerios que Dios nos ha dado para poder repartir alimento. Si ustedes escuchan hablarnos de Casa de Gloria y Misión Unción Sin Límite, somos uno solo, buscando el rostro de Dios, buscando el rostro de nuestro Padre Celestial, eh, que tenemos una misión, si es cierto, eh, mi hijo Pablo está encargado de lo que es Misión Unción Sin Límite, es uno de los ministerios que Dios le ha entregado en sus manos de repartir alimento a las personas que necesitan, que realmente eh, están necesitando una palabra, y, y no solamente alimento físico, sino alimento espiritual. El Señor le habló a su corazón de poder comenzar esto. Queremos contarles un poquito. Primero él comenzó, eh, su esposa y sus hijas, eh, repartiendo sándwich. Pero el Señor nos ha llevado a un nivel más grande a repartir alimento de alta calidad a todas estas personas que realmente hoy la están necesitando y la están usando para bien. El Señor lo está usando, nos está usando, está usando su familia a Él, nos está usando para bendecir a otros pastores, a otras congregaciones. Y eso es el reino de Dios, expandir el reino de Dios, ver la gloria de Dios manifestada eh, en cada uno de nosotros. Así que en esta preciosa hora yo quiero animar a todos aquellos pastores que están trabajando por su propia cuenta y no creen en unirse a trabajar para el reino de Dios. Recuerda que las almas son para Jesucristo, las almas son para el reino de Dios. Eh, muchas veces tenemos que darnos cuenta de que no, somos, no estamos ganando las almas para nosotros, sino para el reino de Dios. Así que quiero animar a todos aquellos pastores que realmente se encuentran eh, frustrados, se encuentran ya que quieren tirar la toalla, que ya no quieren seguir en el ministerio. Pregúntate, ¿ese es tu llamado? ¿Esa es la humildad que Dios está pidiendo en ti? Entonces déjame decirte algo. Eh, ¿Cuántas veces el Señor te sacó? O cuántas veces el Señor te ha ayudado y cuántas veces el Señor te ha proveído ¿por qué quieres abandonarle ahora? cuando realmente recuerda que después de la tormenta viene la calma, es tiempo de levantarnos es tiempo de seguir peleando, seguir luchando por lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es tiempo de darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo es tiempo de que sigamos adelante así que recuerda te estamos dando estas palabras de lento desde aquí, desde los Estados Unidos mandamos saludos a todos nuestros colegas, pastores, evangelistas, maestros profetas, apóstoles que realmente Amén, nos van a escuchar, aleluya. sigan avanzando el reino de los cielos, predicando la verdad, el evangelio eh, la palabra de verdad, no prediques una doctrina, predica a Cristo predica una, no prediques una religión predica la vida que es Jesucristo eh, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, realmente nosotros somos portadores de la gloria de Dios, la Biblia dice que la tierra gime por ver el poder y la gloria de Dios manifestada, y tú crees que la tierra, de dónde va a ver que la gloria de Dios se va a manifestar, es a través de ti, amado hermano, amada hermana jovencito, joven que me escuchas levántate, no pierdas tu tiempo no te enredes en las costumbres del mundo, empieza a enredarte en lo que Dios quiere, la perfecta voluntad de Dios, recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no hay nada imposible para nuestro Dios recuerda que Dios está en control Dios es sobrenatural tu, su presencia, dice la Biblia que nos da descanso, un día Moisés pastor, tú que me estás escuchando pastora, tú que me estás escuchando un día, Moisés se sintió cansado también y qué es lo que Moisés hacía subía a la montaña, buscaba el rostro de Dios y cuando él bajaba de la montaña salía lleno de fuerzas, porque en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia se renuevan nuestras fuerzas, cada vez que te sientas cansado o cansada, no, no, no empieces a cuestionar a Dios, no lo cuestiones, agradecele, porque eso significa que es tiempo de subir a la montaña, a buscar su rostro, es tiempo de seguir buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo, seguir predicando la verdad, Qué glorioso es ver cuando las almas vienen a los pies de Cristo, y que hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos, 
que hay fiesta en los cielos así que en esta hora pues todos nuestros radio oyentes que nos escuchan y a todos aquellos ateos que dicen ser ateos y que nos están escuchando que no creen que hay un dios y que no creen que existe el infierno déjame decirte algo eh, no te confundas automáticamente si no crees en Dios, perteneces a Satanás, tengo que decirte la verdad, no quiero decirte mentira. Eh, hay dos reinos en esta tierra, el reino de Dios y el reino de Satanás. Si tú no perteneces al reino de Dios, entonces perteneces al otro reino. Pero si tú perteneces al reino de Dios, te bendigo por esa valentía. Te bendigo por esa, por esa valentía que has tenido de llegar a los pies de Cristo. Ora por tu familia, pelea por tu familia, pelea por lo que Dios te ha dado, porque algo grande viene de parte de Dios para ti levántate hombre, mujer, tú que realmente me estás oyendo, es tiempo de levantarnos en oración, ayuno para más información y si quieres contactarte con nosotros puedes llamarnos a nuestros teléfonos 662-701-7937 recuerda que si nos estás marcando del extranjero, de fuera de los Estados Unidos tienes que poner el área para poder llamar a los Estados Unidos nuestro número de teléfono es 662-701-7937 y recuerda, eh, Dios tiene todo en control, Dios es sobrenatural, no hay nada imposible para nuestro Dios. Camina por fe, y recuerda que Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es tiempo de levantarnos y predicar el Evangelio. En esta hora yo quiero dejarte con mi hijo Pablo, él va a transmitir unas palabras para bendecirte ¡Aleluya! y para realmente exhortar. Y darte palabra de aliento. Así que recuerda, estamos en victoria. No temas porque el gigante está con nosotros. Jehová de los ejércitos. Amén. Así que como te decía, radio oyente, no te des por vencido. Recuerda la palabra del Señor nos habla en, 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 en Filipenses 4.13. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Eh, así que queremos animarte. Hay fuerzas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay que seguir adelante, seguir predicando eh, a Jesucristo vivo. Eh, la palabra del Señor también nos habla en el libro de Mateo, capítulo 5, en sus, en sus siguientes versículos, de que dice que solamente limpio de corazón ver al Señor. La humildad es una cualidad. La humildad no es, no es una doctrina, es una cualidad. Jesús nos pide humildad. No es una opción, ah, si quiero ser humilde o no. Es un mandato que Dios nos da para poder ser humildes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La humildad te lleva a grandes cosas. La humildad te lleva a tener encuentros con el Dios vivo. Recuerda que la humildad nos acerca al corazón de Dios, porque la Biblia dice que Dios mira de cerca al humilde y de lejos al altivo. ¿Qué quieres ser tú, altivo o humilde? Pregúntate. ¿Quieres continuar con tu misma actitud? Mateo 7.1 nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Seamos humildes. Llevemos, llevemos el testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. En el libro, eh, en la palabra del Señor encontramos, en el libro de Romanos también el Señor nos habla mucho. Y también en el libro de Primera de Crónicas 7.14 nos dice que Dios perdona al que se humilla, al que ora y al que busca su rostro. Así que yo quiero decirte en esta hora. Jesucristo es el, Señor de nuestra, es el Señor de nuestras vidas y tenemos que continuar predicando el Evangelio. No pares, amado amigo, amado hermano, busca el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene amor. Recuerda que la Biblia dice en, en, en Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El Señor quiere darte vida eterna con Él, no, con, no en el infierno vida eterna en Cristo Jesús así que en esta hora yo te bendigo y declaro que realmente la paz y el gozo del Señor está sobre ti eh, recuerda, eh, estamos para bendecirte puedes contactarnos a nuestros teléfonos cual te hemos dado ya eh, para poder orar por ti recuerda cada vez que nos llames desde el extranjero puedes poner el área para poder llamar a los Estados Unidos, estamos para contestar tus llamadas, estamos para bendecirte estamos para orar por ti y declarar una palabra de sabiduría, de aliento que el Señor te siga bendiciendo y que el Señor te pueda, te dé más recuerda que Él suplirá todo lo que te haga falta en el nombre de Jesús de Nazaret, así que te dejo ahora mismo con mi hijo Pablo, Él va a dar palabra de aliento para tu vida y que el Señor te continúe bendiciendo, nos vemos la próxima nos escuchamos la próxima querido radio oyente, te bendecimos por ese acto de valentía que Dios te bendiga grandemente Dios te bendiga en esta hora te saludo en el nombre del Padre del Hijo, te saluda tu amigo y hermano Pablo Chihuil, 
misión unción sin límite la razón y el propósito de esto es de que salga glorificado el todopoderoso Jesús de la gloria esta tarde como hablaba mi padre espiritual te estaba diciendo del amor de Dios el amor de Dios es grande el amor de Dios él lo dio por amor él lo hizo por amor entonces si cualquier cosa que tú hagas por Dios, cualquier cosa que hagas por tu prójimo, hazlo con amor, hazlo por amor y vas a ver que vas a mirar algo tremendo a través de eso, porque el amor, dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecado y así que yo en esta hora yo te animo en el nombre de Jesús que todo lo que hagas, hazlo por amor, no te preocupes si... si Tú haces algo y, y lo haces con amor, pero ves que no te están dando amor, no te preocupes por eso, porque algún día delante de Dios tú vas a dar cuenta, pastor que me escuches ahora, evangelista, profeta, todo lo que hagas hazlo por amor, pastor ahora que me escuches, haz todo por amor, yo sé que es, a veces es difícil, pero no cuestiones, no preguntes por qué pasa esto, por qué hay esto, tú sigue haciéndolo por amor. Yo sé que Dios este, va a hacer grandes cosas en tu vida si tú haces eso con amor. Pues yo te animo ahora mismo, si estás, estás pasando por un desierto de, de fe, un desierto de finanza, un desierto de enfermedad, un desierto por tu familia, todo lo que necesidad que haya hoy este día, pon tu confianza en Dios y entre un ratito estaremos orando por toda necesidad que haya. Es el propósito, si tú también... Quieres aceptar al Señor a través de, de la radio. Nosotros vamos a usar cualquier medio para alertar a la gente, para que el Evangelio del, del Señor Todopoderoso va a llegar hasta el último rincón del mundo. Y de cualquier necesidad que tú tengas, cualquier necesidad que tú tengas ahora, yo sé que el Señor te va a contestar tu necesidad. Yo sé que pon la confianza en Él. Nosotros no hacemos milagro. El que hace milagro se llama Jesús de la gloria. Nosotros somos vaso, somos porta de la unción de Él. Nosotros somos porta de la gloria de Él. Que a través de nosotros la gente mirará en el verdadero, el verdadero Dios, el verdadero Dios que existe, el verdadero Dios que yo predico, el verdadero Dios que yo, que yo hablo, es el que hace milagros, es el que levanta a la gente es el que saca a la gente de la droga, es el que saca a la gente del vicio, es el que saca a la gente que no eres responsable con tu familia, que no eres responsable con tus vecinos, no eres responsable con nadie, pero Dios dice yo, yo lo puedo hacer, Dios dice que Él lo puede hacer, solo pon tu confianza en Él, lo único que nosotros hacemos es, es dar la palabra, si te han herido por, por tus pastores o por la iglesia donde ibas, si te han herido por eso, no pongas tu mirada en eso, pon tu mirada en Jesús, yo sé que hoy en este día Dios te va, te va, te va, te va a sanar toda herida, hoy el balsamio del Señor te va a poner en toda herida, Él te va él te va a sanar en este día, toda tu confianza ponlo en Él y siento de parte de Dios orar por toda necesidad que haya alrededor del mundo, donde quiera que nos van a escuchar, nos pueden escuchar, nos, nos pueden escuchar ahora, nos pueden escuchar mañana, porque esto va a quedar grabado, nos pueden escuchar cualquier hora y cualquier necesidad que haya, cualquier lucha que haya, si tu, si tu familia... Si tu esposa y tu esposo se, se, se fueron, te dejaron, no te preocupes, Dios puede hacer, porque hay una palabra, hay una promesa cuando tú te cases, hay una promesa tremenda que Dios habla, dice que lo que Él une, que no haya demonio que lo separa. Entonces sigue creyendo esa palabra, no importa las consecuencias que, que ha habido. Yo te aseguro que hoy en este día Dios va a cumplir algo contigo. Tú vas a tener un encuentro con Dios hoy este día. Que después de que oramos nosotros, nosotros este, vamos a orar por ti cualquier necesidad. Si ahora mismo te encuentras en una silla de ruedas, Dios tiene poder, Jesús tiene poder para levantarte. Si te encuentras postrado en una cama que ya no puedes moverte, Dios te puede levantar. Si el doctor te ha dicho... Ya no tiene remedio. Mentira de Satanás. Acuérdate que el que tiene la última palabra se llama Jesús. Jesús es el dueño de la vida. Yo sé que Jesús hoy te puede levantar. Jesús te puede sacar de la cárcel hoy mismo si tú crees en Él. Palabras va a entrar donde quiera. Jesús te puede sacar de la enfermedad. Si dice el doctor que ya te, te quedan seis, siete meses, un mes, veinte días. Mentira de Satanás. Sabemos que... El único que tiene, el único que da la vida, el que quita la vida, se llama Jesús. 
si tú pones tu confianza hoy mismo, si tú pones tu confianza en Él, yo sé que Él hará algo tremendo en tu vida hoy mismo, ahora mismo, y lo declaramos, toda la confianza ponlo en Él, cualquier petición que tú tengas, amado, cualquier petición que tú tengas, amigo, si estás te estás acabando en el vicio, estás mirando cómo no quieres más al vicio que tu familia, si ves el vicio más grande, que es una montaña grande que no puedes pasar, yo te digo yo te animo en el nombre de Jesús ahora mismo pon tu confianza en Él, Él lo puede hacer lo que el doctor no puede hacer lo que el hombre no puede hacer, Jesús lo puede hacer, lo que el médico no lo puede hacer, lo que la medicina no lo puede hacer, Jesús lo puede hacer, amado amigo, que me escucha hermano, que me escucha pastor, si estás a punto de tirar la toalla, pon la confianza en Jesús, sabes que es algo tremendo, dice el Señor que tú debes creerlo primero, y si tú lo crees, Él lo puede hacer, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nosotros declaramos toda necesidad que haya. En el nombre de Jesús toda necesidad que haya. Ahora mismo pon la confianza en Él. Yo sé que Él lo va a hacer. En el nombre de Jesús pues pon tu confianza en el Jesús. Yo voy a orar ahora mismo por ti. Padre Santo de la Gloria, ahora mismo, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, dándote, Padre Santo, toda honra, toda gloria, Señor. Padre Jesús de la gloria, Señor Jesús recibe toda honra, toda gloria, Padre Santo, a esta hora, Señor, Padre Santo, con el permiso, Padre Santo, con la autoridad que tú me has dado, Padre, yo oro por todo aquello, Señor Jesús, cada necesidad que haya, Padre Santo, cada que es tu Santo Espíritu, ahora, Padre Santo, entra en los hogares, Señor tu Santo Espíritu ahora, Señor, entra, Padre Santo, Padre, en los hospitales, en las cárceles, Señor, no importa, Padre, lo que ha dicho el doctor, Señor, Padre Santo, sabemos, Señor, que tú eres el único que tienes la última palabra, Señor Jesús, Padre Santo, yo oro por toda enfermedad ahora, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Padre, se desaparece cáncer, Ahora mismo, Señor Jesús, Padre Santo, paralítico, Padre Santo, se levante en el nombre de Jesús, Padre, sabemos, Padre, que tú eres el dueño, Padre Santo, de todo milagro, Señor Jesús, Padre, cualquier necesidad que haya, Señor, rebeldía en hijos, Señor, rebeldía, Padre, en Padre, Señor, rebeldía en Madre, Señor, ahora mismo, Padre Santo, maldad de pecado, Señor, Padre, generación de pecado que vienen arrastrando, Padre, ahora mismo, Padre, se quebrante por el poder de tu sangre, Jesús de la gloria, Padre Santo, yo te pido por todos aquellos, Padre, siervos tuyos, Padre, pastores, Señor, profetas, Señor, maestros, Señor, que están desanimados, Señor, que están a punto de tirar la toalla, Señor, yo pido por ellos, Señor Jesús, Padre, sabemos que tú eres el, Padre, tú eres el dador, Padre Santo, de aliento, Señor, ahora mismo, Espíritu de Dios, Padre Santo, ahora mismo recibe, Señor Jesús, Padre, ese aliento, Padre Santo, dele nuevas fuerza, Señor, tu palabra dice, Señor Jesús, que nos darás fuerza, Padre, como el búfalo, Señor, y nos levantarás, Padre Santo, como los águilas, Señor Jesús, en esta hora yo te pido, Padre, toda necesidad que hay alrededor del mundo, Señor, toca, Señor, Padre Santo, esa necesidad, Padre Santo, mira, Señor, hay tanta gente clamando, Padre Santo, por amor, Señor, Padre, yo te pido, Señor, Padre, que se llena tu pueblo, Señor Jesús, llena tu pueblo de amor, Señor Jesús, Padre, aquí en Estados Unidos, en México, donde quiera, Padre, que nos escuchen, Señor, que se llenen de amor, Padre Jesús, de la gloria, te pedimos, Señor, cualquier necesidad que haya, Padre, gente, Padre Santo, que están bajo los puentes, Señor, Padre Santo, que están en la calle, Padre, tirado en el vicio, Padre, de droga, de, de alcohol, Señor, ahora mismo, Padre Santo, toda maldad de Satanás, Padre, se quebrando toda la gente, las mujeres, Señor, que están prostituyendo, Señor, ahora mismo, Padre, demonio de prostitución, afuera en el nombre de Jesús, Padre Santo, nos declaramos libres, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, sabemos, Señor, que tú eres el único que haces, Padre Santo, cuando tú haces algo, Señor, lo haces perfecto, Señor, pedimos por toda necesidad, Señor, que haya, Señor Jesús, Padre Santo Jesús, Señor, Padre, te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Padre, guiando a los niños en las escuelas, Señor Jesús, Padre Santo, te pido por todo aquello, Señor Jesús, Padre, aquellos que quieren venir en este país, Señor, te pido por aquellos, Señor, que están cruzando el desierto, Señor, Padre Santo, tráigalo, Señor Jesús, tráigalo, Señor, que, que, que lleguen aquí, Padre, que tengan un encuentro contigo, Padre Santo, todo aquel Padre Santo que está en la cárcel, Señor, que está 
Padre Santo, desesperado, Señor, todo aquel Padre Santo que le han dado, Padre Santo, muchos años, Señor, yo te pido, Señor Jesús, Señor, toca esas almas, Señor, que se convierten a ti, Señor Jesús de la gloria, Padre Santo, Jesús, te pedimos, Padre Santo, las prisiones, Señor, levanta, Padre Santo, varones llenos de tu poder y gloria, Señor, para ministrarlo, Señor, para rescatar las almas, Señor, te pedimos, Padre Santo, que levante varones en las calles, Señor, varones, soldados tuyos, Padre, que están dispuesto a dar todo, Padre Santo, como aquellos varones, Señor, que los metieron en el horno, Señor, y ellos no tuvieron miedo, Padre, te pedimos, Señor, que levantes varones así, Señor Jesús, para llevar tu evangelio, Padre, al último rincón del mundo, Señor, Padre Santo, te pedimos también por los ministros, Señor Jesús, que, Padre Santo, que están a punto, Señor, de rendirse, Señor, Padre Santo, te pedimos que en este día, Señor Jesús, Padre, que le des nueva fuerza, Señor, para que se levante en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por aquellos, Señor, Señor, Padre Santo, que no quieren escuchar tu palabra, Señor, sabemos, Padre Santo, de la gloria que ya no, Padre Santo, que queda muy poquito tiempo, Señor Jesús, Padre Santo, uso cualquier medio, Señor Jesús, Padre, también te pedimos, Señor Jesús, por nosotros, Señor Jesús, que nos sigues usando, Padre Santo, usaremos, Padre, cualquier medio, Padre Santo, de llevar tu evangelio, Señor, cualquier medio, Padre Santo, te pido, Señor Jesús, por el estado de Mississippi, Señor, declaramos Mississippi, Padre Santo, para Cristo, declaramos Padre, el mundo entero para ti, Señor Jesús, Padre Santo, te damos la honra, Señor, te damos la gloria, Señor gracias, Señor, creemos en ti, Padre Santo, que lo harás, Señor Jesús creemos en ti, Señor, que tú lo harás, Señor, lo declaro hecho Padre, en tu nombre, poderoso Dios Jesús de la gloria, queridos amigos, hermanos pastores, todo lo que nos escuchan por medio de la radio de Júbilo en esta tarde, te damos gracias por el tiempo que nos permitiste entrar en tu hogar, te damos gracias y este, nosotros seguiremos dando la palabra cada domingo, seguiremos dando una palabra, el Señor pondrá palabras para la semana que viene, yo te doy gracias amigo y hermano que nos escuchaste, acuérdate que el único propósito es de que nosotros entremos en el cielo, que nosotros diga el Señor un día, pásale hijo mío, este es el propósito de él, el propósito también es de que las almas se salven, que el Evangelio llegue hasta el último rincón del mundo, y pues les doy gracias a Dios por la oportunidad que tú, ustedes me dan, y que nos dan, que nos entramos en sus hogares, y los bendigo en el nombre de Jesús, gracias amado amigo y hermanos que nos escuchan, nos vemos a la próxima, esta es Misión Unción Sin Límite, dando de para adelante, amén. Llegado a la parte final de tu programa, Misión Unción Sin Límite. Te invitamos a que nos escucha la próxima misión. Visita nuestra página en Facebook, Misión Unción Sin Límite. Dios te bendiga. Este programa fue una producción de 